வணக்கம் சாவித்ரி சமையலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் இன்னைக்கு நம்ம தீபாவளி ஸ்பெஷலா நெய் மைசூர் பாக் எப்படி செய்யலாங்க பாக்கலாங்க அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் ஒரு கப் கடலை மாவு ஒரு கப் சர்க்கரை இது வந்து ஆர்கானிக் சர்க்கரைங்க நீங்க வெள்ள சர்க்கரையிலையும் கூட எடுத்து செய்துக்கலாம் அதே மாதிரி ஒன்றரை கப் நெய் இதை நம்ம உருக்கி இந்த கப் அளவுல ஒன்றரை கப் எடுத்துக்கலாம் அப்பதான் நம்மளுக்கு ரொம்ப சாஃப்டா இருக்கும் இது இந்த மாதிரி நம்ம மைசூர் பாக் செய்துட்டு ஊத்தி வைக்கிற ட்ரேல நெய்ய தடவி வச்சுக்கலாங்க இப்ப நம்ம கடலை மாவை நல்லா லேசா வறுத்து எடுத்துக்கலாங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மிதமான தீச்சூட்டுல பாருங்க இந்த ஆர்கானிக் சர்க்கரை வந்து நார்மல் சர்க்கரை விட ரெண்டு மடங்கு வெள்ள ஜாஸ்தி நூறு டு நூத்தி அறுபது ரூபா பக்கம் இருக்கும் இது நான் இந்த தடவை எடுத்திருக்கேன் நீங்க வேணா வெள்ள சர்க்கரையும் கூட எடுத்துக்கலாம் அது போக நம்ம ஸ்கூல் லஞ்ச் பாக்ஸ் மாதிரி இந்த மாதிரி ஸ்கொயர் செப் எல்லாம் வச்சிருப்போம் வீட்டுல செய்யறதுனால நம்ம இந்த மாதிரி பாக்ஸ்லயே நம்ம மைசூர் பாக்கு ஊத்தி செய்துக்கலாம் கட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப நெய்ய சூடுபடுத்திட்டு மிதமான தீச்சூட்டுல கடலை மாவை நம்ம வறுத்துடலாம் இதுக்கெல்லாம் அடி கனமான பாத்திரமா எடுத்துக்கணுங்க நீங்க எந்த பாத்திரம் எடுத்தாலும் சரி அடி கனமான பாத்திரம் எடுத்தாதான் உங்களுக்கு சரியா வரும் இல்லாட்டி தீஞ்சு போயிரும் கடலை மாவை அஞ்சு நிமிஷம் மிதமான தீச்சூடுல அதோட பச்சை வாட போற அளவுக்கு நம்ம பார்த்து கருக விடாம வறுத்து எடுத்துக்கணும் இப்ப மைசூர் பாக்கு ஊத்தி வைக்கிற ட்ரேல நான் நெய் தடவி வச்சிருக்கேங்க அதே மாதிரி நம்ம வறுத்த கடலை மாவை நல்லா சல்லடையில சலிச்சு எடுத்துடலாம் கட்டிகள் இல்லாம இருந்தா நம்மளுக்கு மைசூர் பாக்கு நல்லா வரும் இப்ப ஒரு கப் நெய் எடுத்து இந்த கடலை மாவை நல்லா கரைச்சி வச்சுக்கலாம் பாருங்க இப்ப ஒரு கப் நெய் நம்ம இதுல நல்லா கரைச்சி விட எடுத்துக்கிட்டோம் அதே மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற அரை கப் நெய்ய நம்ம இந்த பவுல்ல ஊத்தி வச்சுக்கலாம் இந்த ஆர்கானிக் சர்க்கரை சேர்த்து நம்ம அரை கப் தண்ணி விட்டுக்கலாம் நல்லா ஒத்த கம்பி பதம் வரட்டும் லோ மீடியம்லயே வச்சு நீங்க கம்பி பதம் செய்துக்கலாம் பாருங்க இப்ப நம்ம நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டு இருக்கிறோம் சர்க்கரைய இது வந்து ஒத்த கம்பி பதம் வந்தோன்னா நீங்க லோ பிளேம் வச்சுக்கணும் அது வரைக்கும் லோ மீடியம் பிளேம்ல வச்சுக்கலாம் பாருங்க இப்ப கரண்டியில இந்த பாக எடுத்தா நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஒத்த கம்பி வரணும் இப்படி நம்ம எடுத்தா ஒத்த கம்பி வரணும் இந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம லோ பிளேம் வச்சு கடலை மாவு கரைச்சி வச்சத ஊத்திக்கலாம் இப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சமா இந்த பாகுல நம்ம கரைச்சி வச்சிருக்கிற கடலை மாவை சேர்த்திக்கலாம் லோ பிளேம்லயே தான் இருக்கணுங்க கடைசி வரைக்கும் அப்பதான் நம்மளுக்கு கட்டிகள் இல்லாம நல்லா மைசூர் பாக்கு திரண்டு வரும் இது நல்லா ஒண்ணு சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் மீதம் எடுத்து வச்சிருக்க அரை கப் நெய்யையும் நம்ம சேர்த்திக்கலாம் லோ பிளேம் மட்டும்தான் இருக்கணும் நல்லா சுருண்டு வரட்டுங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா நெய் எடுத்து வச்சத ஊத்திக்கலாம் இனி கொஞ்சம் சுருண்டு வரட்டும் மேலாகவே நின்னுச்சு இப்ப எல்லாம் நெய் ஊத்தியாச்சுங்க இப்ப நல்லா சுருண்டு வந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம நெய் தடவி வச்சிருக்கிற பவுல்ல மாத்திக்கலாம் பாருங்க இப்படி நம்மளுக்கு ஒட்ட கூடாது இந்த கடாயில பாருங்க இப்ப இந்த நெய் தடவின பவுல்ல நம்ம ஆற வச்சுக்கலாம் இப்ப நம்ம நெய் தடவின பவுல்ல மைசூர் பாக்க ஊத்தி வச்சிருக்கோம் இது சூடாருங்க அரை மணி நேரம் பக்கம் ஆகும் இப்ப ஊத்தி வச்சிருக்க மைசூர் பாக்கு ஓரளவுக்கு பதினஞ்சு நிமிஷம் பக்கம் சூடாயிருச்சுங்க இனி கொஞ்சம் சூடாயிரணும் இப்ப நம்ம வந்து இந்த சூட்டோடவே லேசா நம்ம துண்டுகள் செய்துக்கலாம் கொஞ்சம் கத்தியில நெய் தடவிக்கணும் சூடு நல்லா ஆறுனதுக்கு அப்புறம் வேற ஒரு தட்டுக்கு மாத்திக்கலாம் இப்போ அரை மணி நேரம் பக்கம் ஆச்சுங்க கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற இடத்தையே மறுபடியும் நம்ம ஒரு பக்கம் கட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஒவ்வொரு பீஸாவும் எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் அப்படியேவும் கவுத்திக்கலாம் நம்ம ஒவ்வொரு பீஸா நம்ம எடுத்து ஃப்ளைட்டில் மாற்றி வச்சுக்கலாம் இப்படி நகர்த்தி விட்டாலே நம்மளுக்கு போதும் 
நம்மளுக்கு பீஸ்கள் உடையாமல் நல்லா வரும் நம்மளுக்கு தேவையான சைஸ்க்கு பீஸ் போட்டுக்கலாம் இப்ப சூப்பரா சுவையான நெய் மைசூர் பாக் நல்லா சாஃப்டா வந்துருச்சு பாருங்க நம்மளுக்கு அப்படியே பிச்சாலே நம்மளுக்கு நெய் மறங்கிட்டு நல்லா சாஃப்டா இருக்குங்க வாயில வச்சாலே நம்மளுக்கு கரைஞ்சிரும் அந்த அளவுக்கு சுவையா இருக்கும் இதே மெத்தட்ல இதே அளவுகள்ல நீங்க வீட்டுல செய்து பாருங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்